பதினேழு சதவீதம் இருக்கக்கூடிய லிங்காயத்துக்கு எதிர்த்தாப்புல நீங்க அரசியல் செய்ய முடியாது லிங்காயத்து ஓட்டும் ஒக்காலிகா ஓட்டும் சேர்ந்ததுன்னா உங்களுக்கு இங்க யூபி மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் வரலாம் கர்நாடகத்துல அண்ணாமலையனுடைய இம்பாக்ட் எப்படி இருக்கு நேற்றைக்கு மதியம் அவருக்கு கிடைத்த வரவேற்பை மக்கள் பார்க்க வேண்டும் கிரேனை வச்சுக்கிட்டு மாலை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அண்ணாமலை எப்படி உபயோகிக்கணும்னு தெரிஞ்சு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க நான் சொல்றேன் காங்கிரஸ்னால தொண்ணூத்தி ஏழு இடங்களை அதிகமா ஜெயிக்க முடியாது கர்நாடகா ஒரு தொங்கு சட்டசபையை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது அதை பிஜேபி வசம் மாற்ற வேண்டும் என்றால் கோலஹலாஸ் டிவி யூடியூப் சேனல் இது வாய்மையின் எக்காலம் கோலாஹலாஸ் டிவி மற்றும் சாமானியர் டிவி இணைந்து வழங்கும் தேசிய மாடல் ஆன்லைன் பயிற்சி பட்டறை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஏப்ரல் பதினைந்து மற்றும் பதினாறாம் தேதிகளில் மாலை ஐந்து மணி முதல் இரவு எட்டு மணி வரை நுழைவு கட்டணம் நானூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது ரூபாய் மட்டுமே புக்கிங் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் முதல் நாள் அமர்வின் உரைவீச்சு விவரம் தேசியத்தின் அஸ்திவாரம் கோயில் என்ற தலைப்பில் பேராசிரியர் டாக்டர் ராம சீனிவாசன் தேசிய மாடல் பொருளாதாரம் என்ற தலைப்பில் ஆடிட்டர் ஜி சேகர் இந்து தேசியமும் இந்திய தேசியமும் வேறு வேறல்ல என்ற தலைப்பில் கோலாகல ஸ்ரீனிவாஸ் உரை நிகழ்த்துவார் இரண்டாம் நாள் அமர்வின் உரை வீச்சு விவரம் தேசியவாத அரசியலில் முன்னுள்ள சவால்கள் என்ற தலைப்பில் ஜே ஸ்ரீராம் தமிழக அரசியலில் தேசியம் என்ற தலைப்பில் ஸ்ரீராம் சேஷாத்ரி காங்கிரஸ் தேசியமும் காவி தேசியமும் என்ற தலைப்பில் கோலாகல ஸ்ரீனிவாஸ் உரை நிகழ்த்துவார் வணக்கம் நண்பர்களே கர்நாடக சட்டப்பேரவை தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டு விட்டது மே பத்தாம் தேதி தேர்தல் மே பதிமூணாம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு வந்திருக்கக்கூடிய முதல் கருத்து கணிப்பு காங்கிரசுக்கு சாதகமாக உள்ளது மொத்தம் உள்ள இருநூற்றி இருபத்தி நான்கு தொகுதிகள் கொண்ட கர்நாடகத்தில் நூத்தி பதினைந்து முதல் நூத்தி இருபத்தி ஏழு தொகுதிகளில் காங்கிரஸ் வெல்லும் என்று ஏபிபி சி ஓட்டர்ஸ் கருத்து கணிப்பு கூறுகிறது மேலும் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு அறுபத்தி எட்டு முதல் எண்பது இடங்கள் மட்டுமே கிடைக்கும் என்றும் மதசார்பற்ற ஜனதா தளம் இருபத்தி மூன்று முதல் முப்பத்தைந்து தொகுதிகளில் வெற்றி பெறும் என்றும் அந்த கருத்து கணிப்பு கூறுகிறது ஆளும் கட்சி மீது கடும் அதிருப்தி உள்ளதாக அந்த கருத்து கணிப்பு சுட்டிக்காட்டுகிறது இந்த கருத்து கணிப்பின் முக்கிய மெசேஜ் காங்கிரஸ் மெஜாரிட்டி பெறும் என்பதுதான் அடிக்கடி கர்நாடகத்துக்கு வந்து பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டங்களை மோடி தொடங்கி வைத்துக் கொண்டிருக்கும் நிலையில் இந்த கருத்து கணிப்பு வேறு விதமாக கூறியிருக்கிறது உண்மையிலேயே கலை யதார்த்தம் காங்கிரசுக்குத்தான் சாதகமாக உள்ளதா சி ஓட்டர்ஸ் கருத்து கணிப்பு களத்தை பிரதிபலிக்கிறதா இது போன்ற பல கேள்விகள் எழுகின்றன அதே நேரம் மற்ற கருத்து கணிப்புகள் என்ன சொல்கின்றன என்பதையும் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இவை அனைத்தும் குறித்து அலச பெங்களூரில் இருந்து காணொலி மூலம் விவாத அரங்கத்தில் இணைகிறார் கருத்து கணிப்பு நிபுணர் ஜே பி சி ஸ்ரீராம் வணக்கம் ஸ்ரீராம் வணக்கம் சார் ஸ்ரீராம் ஏபிபி சி ஓட்டர்ஸ் கருத்து கணிப்பு நீங்க பார்த்திருப்பீங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த கருத்து கணிப்பு என்ன சொல்லுகிறதுன்னு சொல்லுங்க அப்புறம் அந்த கருத்து கணிப்பு பற்றிய உங்கள் கணிப்பு என்னங்கிறதையும் சொல்லுங்க சார் ஏபிபி சி ஓட்டர் தான் முதல்ல நீங்க சொன்ன மாதிரி முதல்ல அவங்க தான் வந்துட்டு ரிலீஸ் பண்ணாங்க தேர்தல் அனௌன்ஸ் பண்ண ஒரு சில மணி நேரத்தில் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்த மாதிரி வந்து ஏபிபி சி ஓட்டர் வந்து அதுல டிசைசிவா காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒரு மெஜாரிட்டி அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க இது வந்து காங்கிரஸ் கட்சிக்கு மெஜாரிட்டி உண்மையிலேயே உடனே வந்து எல்லாருமே வந்து காங்கிரஸ் கட்சி ஜெயிக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைப்பாடை ஒரு தோற்றம் உருவாக்கிவிட்டது சி ஓட்டர் பத்தி நான் வந்து பேக்ரவுண்டு கொஞ்சம் சொல்லணும் அவங்க ஒரு டேட்டா பேஸ் வச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த டேட்டா பேஸ்ல போன்ல பேசி தொலைபேசி மூலமா தான் கான்டாக்ட் பண்ணி அவங்க சொல்லுவாங்க அவங்க ரீஜன் வைஸ் போட்டிருக்காங்க அந்த ரீஜன் வைஸ் போடும் பொழுது அதுல வந்து நமக்கு சில விஷயங்கள் வந்து தெல்ல தெளிவாக தெரியுது அதாவது பாரதிய ஜனதா கட்சி கர்நாடகால எங்கு வலுவாக இருக்கிறது என்பதை ஒரு அரசியலை அறிவு அவ்வளவா இல்லாதவங்க கூட சொல்லுவாங்க கோஸ்டல் கர்நாடகால பிஜேபி ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு தேர்தல் எடியூரப்பா தனி கட்சி ஆரம்பித்த போதே இருந்த தேர்தலில் அப்பயே உங்களுக்கு வந்து பதினாலு பதினஞ்சு இடங்கள் பத்தொன்பது இடங்களில் கோஸ்டல் கர்நாடகாவில் பாரதிய ஜனதா கட்சி வென்றது இந்த முறை அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் அதில் மொத்தமாக இருக்கிறது பத்தொம்பது தொகுதி ஆனால் இவங்க இருபத்தோரு தொகுதியாக சொல்கிறாங்க அதுவே எனக்கு முதல்ல புரியல 
ஏன்னா நம்ம வந்து வாசகர்களுக்கு புரியறதுக்காக மீண்டும் கூறுகிறோம் கர்நாடகாவை ஆறு பிராந்தியங்களாக டிவைட் செய்ய வேண்டும் மும்பை கர்நாடகா அதற்கு பேர் கிட்டூர் கர்நாடகா இங்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி எப்பொழுதுமே வலுவாக இருக்கக்கூடிய இடம் லிங்காயத்து அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடம் பாசவராஜ் பூமாய் வரக்கூடிய இடம் அடுத்த இடம் ஹைதராபாத் கர்நாடகா கல்யாண கர்நாடகா என்று கூறப்படும் இடம் இங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து நாற்பது இடங்கள் இருக்கிறது இந்த நாற்பது இடங்கள்ல காங்கிரஸ் மிகவும் வலுவாக இருக்கக்கூடிய இடம் எப்பொழுதுமே ஒரு இருபதுல இருந்து இருபத்தி ரெண்டு தொகுதிகள் அங்கு ஜெயிக்கக்கூடிய இடத்துல காங்கிரஸ் இருக்கும் மூன்றாவது பிராந்தியமான மத்திய கர்நாடகா மத்திய கர்நாடகால மொத்தமா இருக்கிற சீட் இருபத்தாறு சீட் தான் அங்க வந்துட்டு பிஜேபி என்றைக்குமே கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கக்கூடிய இடம் ஏன்னா மோடிக்கு ஆதரவு மிகவும் அதிகம் அங்க எடியூரப்பாவோட சொந்த ஊரு அவருடைய மாவட்டமும் இருக்கக்கூடிய இடம் நான்காவது இடமாக பார்க்கக்கூடியது வந்து உங்களுக்கு வந்து கோஸ்டல் கர்நாடகா கோஸ்டல் கர்நாடகால வந்து உங்களுக்கு வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சி எப்பொழுதும் வலுவாக இருக்கக்கூடிய இடம் அதாவது இது வந்து நான் வந்து ஒரு இடத்த சொல்லுவேன் நான் வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது நாற்பதுகள்லயே ஆர் எஸ் எஸ் ஷாக்கா இருந்தக்கூடிய தென் மாவட்ட தென் மாநிலங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரே இடம்னு பாத்தீங்கன்னா கோஸ்டல் கர்நாடகா இது நான் கூறல நம்ம வலைதளத்துல இருக்கு இன்டர்நெட்ல போனாலே பார்க்கலாம் சோ அப்பையில இருந்து இந்துத்துவ சிந்தனை கொள்கை கொண்ட இடம் அது அதற்கப்புறம் அடுத்த இடமான கிரேட்டர் பெங்களூரு உத்தர கன்னடா உத்தர கன்னடா அதுவும் ஒரு கோஸ்டல் ஏரியா அதாவது இது வந்து கோவாக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய இடம் அதுக்கப்புறம் தட்சிண கனடா உடுப்பி டிஸ்ட்ரிக்ட் அதுக்கப்புறம் மங்களூரு அதுக்கப்புறம் சிக்மங்களூர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு இரண்டு இடங்கள் இதுதான் பத்தொன்பது இடங்கள் கிரேட்டர் பெங்களூரு ரீஜன் அர்பன் பெங்களூரு இருபத்தி எட்டு இடம் ரூரல் பெங்களூரு நாலு இடம் அதற்கு பிறகு இந்த முப்பத்தி ரெண்டு இடங்கள்ல எப்பொழுதுமே போட்டோ போட்டி இருக்கக்கூடிய இடம் ஏன்னா அவங்களுடைய ஸ்ட்ராங் ஹோல்டு இருக்கு இவங்களுடைய ஸ்ட்ராங் ஹோல்டு இருக்கு எல்லாமே அப்படிதான் போகும் அடுத்ததான ஓல்டு மைசூர் ரீஜன் ஓல்டு மைசூர் ரீஜன்ல ஜனதா தள் மதம் சார்பற்ற ஜனதா தளம் என்றைக்குமே அங்க தலை தூக்கிய கூடிய இடம் அது காவேரி டெல்டா அங்க வந்து பெங்களூர் சுத்தி ஆரம்பிச்சிடும் சிக்புல்லாப்பூர் டும்கூர் ஆசன் ஆசன்ங்கிறது தேவகோடாவனுடைய பிறந்த இடம் அங்க இருந்து ராம்நகரா அது வந்து குமாரசுவாமியோட சீட் அது அங்கேருந்து அப்படியே மாண்டியா மைசூர் சாம்ராஜ் நகர் அது வந்து நம்ம ஊட்டி நீல்கிரிஸோட பார்டர் வரக்கூடிய இடங்கள்லாம் அமையக்கூடிய இடம் இதுல வந்து அங்க வந்து ஐம்பத்தி ஏழு இடம் இருக்கு இவங்க முதல்ல என்ன கணக்குல வச்சிருக்காங்கன்னு தெரியல மத்திய கர்நாடகால முப்பத்தைந்து இடம்ன்றாங்க அது எங்கேருந்து பத்து இடம் எக்ஸ்ட்ரா எங்கேருந்து பிச்சு கொண்டு வந்து இங்க போட்டாங்களான் எனக்கு தெரியாது அதே மாதிரி வந்து கோஸ்டல் கர்நாடகா இருபத்தோரு இடம்ன்றாங்க அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து ஓல்டு மைசூர்லயும் அதிகமா தான் சொல்றாங்க அறுபத்தோரு இடம்ன்றாங்க இதுல கோஸ்டல் கர்நாடகால பார்க்க வேண்டிய இடம் பிஜேபி இஸ் லைக்லி டு ஹாவ் அ நெக் அண்ட் நெக் ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்பதுல இருந்து பதிமூன்று இடங்கள் தான் பிஜேபிக்கும் எட்டுல இருந்து பனிரெண்டு இடங்கள் காங்கிரசுக்கும் கொடுக்குறாங்க இது காங்கிரசை சேர்ந்த சித்தராமையாவும் டி கே சிவகுமாருமே நம்ப மாட்டாங்க சார் ஒரு காமன் மேன் ஒடுங்க அங்க அவங்க ஜெயிக்கக்கூடிய ஒன்று இரண்டு இடங்கள் இருக்கு அந்த இடங்கள் முஸ்லீம் பாப்புலேஷன் அதிகமா இருக்கக்கூடிய இடம் மெங்களூர் சிட்டியே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அங்க ஒரு இடம் எப்பவுமே காங்கிரஸ் ஜெயிக்கக்கூடிய இடம் அதுவும் இப்ப பி எஃப் ஐ பேன் பண்ணதுனால பி எஃப் ஐ பேன் பண்ணதுனால அங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி கொஞ்சம் தலை தூக்கி இருக்கிறதா தான் நான் பாக்குறேன் அதற்கும் மேலாக சித்தராமையா முதலமைச்சராக இருந்த பொழுது இந்த இடங்கள்ல தான் உங்களுக்கு பல இந்துக்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் அதை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தது சித்தராமையாவோட அரசாங்கம் அதனால என்ன பொறுத்த மட்டும் சி ஓட்டர் ஏபிபி போல நான் பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட்டோட தான் எடுத்துப்பேன் ஒன்னொன்னு உங்களுடைய சேனல்ல நான் சொல்ல விரும்புறேன் இதே சி ஓட்டர் ஒரு ஏப்ரல் இருபத்தஞ்சாம் தேதியோ இல்ல ஏப்ரல் இருபத்தி எட்டாம் தேதியோ இன்னொரு ஒப்பீனியன் போல் போடுவாங்க அந்த ஒப்பீனியன் போல்ல இன்றைக்கு காங்கிரஸ் லீடிங் சொன்ன மாதிரி அன்றைக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அங்கு அசம்பிளிங் வாங்க இதை நீங்க எழுதி வச்சுக்கணும் சென்ற முறை ஏன்னா இதுக்கு வந்து சென்ற முறை சி ஓட்டர் என்ன கொடுத்தாங்க அதையும் நம்ம பார்க்கணும் இல்ல சென்ற முறை சி ஓட்டர் கொடுத்த சர்வே படி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல காங்கிரஸ் நூத்தி இரண்டு இடம் பிஜேபி தொண்ணூத்தோரு தொண்ணூத்தாறு இடம் ஜேடிஎஸ் இருபத்தி ஐந்து இடம் இதர கட்சிகள் ஒரு இடம் நமக்கு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியும் நூத்தி நாலு இடத்துல பிஜேபி ஜெயிச்சாங்க எழுபத்தி ஒன்பது இடத்துல காங்கிரஸ் ஜெயிச்சாங்க முப்பத்தி ஏழு இடத்துல ஜேடிஎஸ் ஜெயிச்சாங்க ஒரு இடத்துல வந்து இண்டிபெண்ட் பிஎஸ்பி ஜெயிச்சாரு அந்த பிஎஸ்பி எம்எல்ஏ கூட பிஜேபிக்கு வந்து சேர்ந்துட்டாரு அதனால என்னை பொறுத்த வரையில் சி ஓட்டர்
இதை தவிர ஒரு மூணு நாலு ஒபீனியன் போல் வந்திருக்கு அதை பற்றி யாரும் பேச மாட்டேன்றாங்க நீங்க கரெக்ட் சார் பட் பெங்களூர்லயே யாரும் பேச மாட்டேன்றாங்க ட்விட்டர்ல யாரும் பேச மாட்டேன்றாங்க அதை ஏன் பேச மாட்டேன்றாங்கிறது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியா இருக்கு ஏன்னா அதுல வந்து காங்கிரஸ்க்கு எட்ஜ் ஓவர் கிடைக்காம இருந்திருக்கலாம் காங்கிரஸுக்கு எதுல எட்ஜ் ஓவர் இருக்கோ அதை மட்டும் மீடியா பேசும் அந்த மாதிரியா இருக்கலாம் ஓகே நான் வந்து எந்த விதமான குற்றச்சாட்டும் வைக்க விரும்பல உங்க சேனல்ல உங்க சேனல்ல குற்றச்சாட்டு வைக்கணும்னா அதுக்கு அதிகாரபூர்வமான ஆதாரம் இருந்தா தான் வைக்கணும்னு எனக்கு தெரியும் சொல்லிட்டு தான் போக முடியாது அப்படியே கோலகலாசுல வந்து ஏதோ வாய்க்கு வந்து சொல்லிட்டு போகக்கூடிய சேனல் கிடையாது அதனால வைக்கல சோ அடுத்த சில ஒப்பீனியன் போல் நான் சொல்லலாமா சார் நான் சொல்லலாமா இல்ல ஜி நியூஸ் மேட்ரிஸ் கர்நாடகா ஒப்பீனியன் போல் மேட்ரிஸ் நமக்கு தெரியும் கன்சிஸ்டண்டா நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க தான் ஒரு இருநூத்தி ஐம்பது சீட் எல்லா இடங்கள் கொடுத்தாங்க உத்தரப்பிரதேசத்துல பிஜேபி குஜராத்ல வந்து ஒரு நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு இடங்கள் கிட்ட கொடுத்தாங்க சோ அவங்க வந்து க்ளோசர் டு ரியாலிட்டி பாக்குறேன் அவங்க ஆனா நியூ என்ட்ரன்ட் மேட்ரிஸ் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ரெண்டு வருஷமா தான் இருக்காங்க மார்க்கெட்ல அவங்க கொடுத்த இடம் பிஜேபி தொண்ணூத்தி ஆறுல இருந்து நூத்தி ஆறு காங்கிரஸ் எண்பத்தி எட்டுல இருந்து தொண்ணூத்தி எட்டு ஜேடிஎஸ் இருபத்தி மூன்றுல இருந்து முப்பத்தி மூன்று இதர கட்சிகள் இரண்டுல இருந்து ஏழு அதே மாதிரி ஓட் ஷேர் பாத்தீங்கன்னா பிஜேபிக்கு முப்பத்தி எட்டு புள்ளி மூணு கொடுக்குறாங்க விச் மீன்ஸ் காங்கிரஸை விட கம்மியா தான் கொடுக்குறாங்க ஓட் ஷேர் ஜி நியூஸ் மேட்ரிஸும் இதற்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கர்நாடகா டிவி மெகா சர்வே இவங்களும் மாசா மாசம் கண்டக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க யூடியூப் ஆனா மிக எல்லா கான்ஸ்டிடியூன்ஸ்லயும் போய் மக்கள் கிட்ட கேட்டுட்டு பண்றாங்க அவங்க இவங்க கொடுத்துருக்கிறது மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல பிஜேபி நூத்தி ஏழு காங்கிரஸ் எழுபத்தைந்து ஜேடிஎஸ் முப்பத்தி ஆறு இதர கட்சிகள் ஆறு அதற்கு அப்புறம் இப்ப ஒரு 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 சில நிமிஷங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம கைக்கு வந்த ஒப்பீனியன் போல் இது வந்து எடுப்ரஸ் குரூப்புங்கிறது ஒரு செஃபாலஜி பாடி ஆஃப் சவுத் இந்தியா அவங்க அசோசியேஷன் சேர்ந்து இது எடுப்ரஸ் கொடுத்திருக்கிறது பிஜேபி நூத்தி பத்துல இருந்து நூத்தி இருபது காங்கிரஸ் எழுபதுல இருந்து எண்பது ஜேடிஎஸ் பத்துல இருந்து பதினைந்து இதர கட்சிகள் நான்கில் இருந்து ஒன்பது சாம்பிள் சைஸ் பதினெட்டாயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி ஒன்று பிஜேபி வில் கெட் ஓட் ஷேர் ஆஃப் ஃபார்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் அண்ட் காங்கிரஸ் வில் கெட் ஓட் ஷேர் ஆஃப் தேர்ட்டி செவன் பர்சன்ட் இதுதான் இவர்கள் கொடுத்திருக்கக்கூடிய தரவுகள் இருக்காது <laughs> அல்ல நீங்க ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லுங்க இந்த ரீஜன் வைஸ் சில ரீஜன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப நெருக்கடியான காலகட்டத்துல கூட பிஜேபி கீழே போனதே கிடையாது அந்த ரீஜன்ஸ்ல கூட சி ஓட்டர்ஸ் ரொம்ப டவுட்ஃபுல்லா சொல்லி இருக்கிறதுனால நீங்க சி ஓட்டர்ஸ் கருத்து கணிப்ப ரொம்ப டவுட் பண்றீங்க ரொம்ப டவுட் பண்றேன் சார் ஏன்னா கோஸ்டல் கர்நாடகாவா இருக்கட்டும் கிட்டூர் கர்நாடகாவா இருக்கட்டும் மத்திய கர்நாடகா மத்திய கர்நாடகாலே உங்களுக்கு சிங்கிள் டிஜிட் தான் கொடுக்குறாங்க பிஜேபிக்கு அதற்கப்புறம் ஓல்டு மைசூர் ரீஜன்ல ஒன்னுல இருந்து ஆறுன்றாங்க வரவே வரத்துக்கு வாய்ப்பே கிடையாது நமக்கு வரக்கூடிய தரவுகள்லாம் பிஜேபி இஸ் ரீசனபிளி பர்ஃபார்மிங் காங்கிரஸ் ஜெயிக்கிறதுன்னு சொல்ல கேட்கறதுக்கு நான் தயாரா இல்லை ஏன்னா அது கலை யதார்த்தம் கிடையாது இப்ப உங்ககிட்ட இன்னொரு நியூஸ் சொல்றேன் சார் நான் ஜன் கி பாத் ஒரு ஒப்பீனியன் போல் நடந்துகிட்டு இருக்கு நானும் அதுல இன்வால்வ் ஆயிருக்கேன் பிரதீப் பண்டாரி ஃபுல்லா முடிக்கல அது ஏப்ரல் பத்தாம் தேதி இருந்து பதினாலாம் தேதி தான் முடிப்போம் பெல்காவி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல போன வாட்டி எட்டு சீட் வாங்கியிருந்த காங்கிரஸ் இந்த வாட்டி பிரதீப் பண்டாரியை பொறுத்த போட்டு அவர் போயிருக்காரு அவர் போயிட்டு வந்து என்ன சொல்றாரு இந்த வாட்டி பெல்காவிலேயே பிஜேபி வில் பர்ஃபார்ம் பெட்டர் தென் காங்கிரஸ் அதாவது சிட்டிக்குள்ளேயே உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தோம்னா நமக்கு வேற மாதிரியான நியூஸ் வரும் சார் கிராமப்புறங்கள்ல போனோம்னா வேற மாதிரியான நியூஸ் வரும் இப்ப நான் கண்டக்ட் பண்ற சர்வே பெல்கா இது பாகேப்பள்ளியில நான் கண்டக்ட் பண்ற சர்வே அத வந்து மூணு வாட்டி கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணிட்டோம் இது வரைக்கும் நாங்க பன்னெண்டு பூத்துல மொத்தம் பன்னெண்டு பூத்துல எல்லாரும் வீடியோ கவர் பண்ணிட்டோம் இது வரைக்கும் பன்னெண்டு பூத்து பண்ணிருக்கோம் ஒரு வாரத்துல அடுத்த ஒரு மூணு வாரத்துல வந்து மொத்த எல்லா பூத்தையும் பண்ணிடுவோம் எல்லா பூத்தையும் ஓட்டர் ப்ரொஃபைலிங் அண்ட் டேட்டா மேப்பிங் அதுல இன்றைக்கு இருக்கிற நிலைமையில ஐந்து மூணை போட்டியில பிஜேபி லீட் இருக்கிறாங்க ஓ ஐந்து மூணை போட்டி காங்கிரஸ் 
பிஜேபி ஜேடிஎஸ் சிபிஐஎம் இண்டிபெண்ட் மிதுன் ரெட்டி அஞ்சு பேர் கருத்து கணிப்புல பெல்வதர் கான்ஸ்டிடுவன்சிஸ் அப்படிங்கறத ஐடென்டிஃபை பண்ணி அது என்ன சொல்லுது அப்படிங்கறத பார்ப்பாங்க நீங்க கர்நாடகாவுடைய பெல்வதர் கான்ஸ்டிடுவன்சி எது அப்படிங்கறத நிச்சயமா நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிருப்பீங்க பொதுவா நம்மளுடைய நேயர்கள் புரிதலுக்காக இந்த பெல்வதர் கான்ஸ்டிடுவன்சினா என்னங்கிறத முதல்ல நான் சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் அந்த கான்ஸ்டிடுவன்சி எதுங்கிறத சொல்லி அது பற்றி நீங்க விளக்கம் சொல்லுங்க பொதுவா ஒரு குறிப்பிட்ட தொகுதியில் காலங்காலமா எந்த கட்சி ஜெயிச்சுட்டு வருதோ பெரும்பாலும் அந்த கட்சி தான் ஆட்சியில் அமையும் ஆட்சியில் உட்காரு அந்த விதமான ஒரு அமைப்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு தொகுதியை வந்து பெல்வதர் கான்ஸ்டிடுவன்சி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆக்சுவலா இந்த பெல்வதர் கான்ஸ்டிடுவன்சி அப்படிங்கிற அந்த ஃப்ரேஸ் வந்ததுக்கு ஒரு சுவாரஸ்யமான ஹிஸ்டரி ஒன்று உண்டு வெதர் அப்படிங்கிறது காயடிக்கப்பட்ட செம்மறியாடு ஆண்மை நீக்கப்பட்ட செம்மறியாடு அது அந்த அர்த்தம் அதுதான் பிரிட்டனில் என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த கிராமப்புறத்தில் கவுண்டிஸில் நூற்றுக்கணக்கில் ஆயிரக்கணக்கில் செம்மறியாடுகள் மேய்ப்புக்கு போயிருக்கும் அதில் ஒரே ஒரு இந்த இந்த வெதர் மட்டும் இந்த ஆண்மை நீக்கப்பட்ட செம்மறியாடு அந்த மொத்த கூட்டத்தை வழி நடக்கும் எல்லாம் மேய்ச்செல்லாம் முடிஞ்சு சாயந்தரம் அதை அந்த கிராமத்துக்கு மொத்த கூட்டமும் திரும்பும் இந்த வெதருக்கு மட்டும் தலைமை தாங்கக்கூடிய இந்த வெதருக்கு மட்டும் கழுத்துல மணி கட்டி இருப்பாங்க அதுதான் பெல் வெதர் அப்படிங்கிறது சோ அந்த மணி ஓசை கேட்கும் அதனால அக்கம்பக்கத்துல வசிக்கிற அத்தனை பேருக்கும் சரி இந்த செம்மறி ஆடுகள் அத்தனையும் அதனுடைய கிராமத்துக்கு திரும்பிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிய வரும் எப்படி இந்த செம்மறி ஆடுகள் திரும்பி கொண்டு இருக்கின்றன அப்படிங்கிறத இந்த பெல் வெதர் வந்து இண்டிகேட் பண்ணுகிறதோ அதே போல வெற்றி யாருக்கு அப்படிங்கிறத இண்டிகேட் பண்ணக்கூடிய தொகுதிகளுக்கு வெல்வதர் கான்ஸ்டுவன்சி அப்படிங்கிறது செஃபாலஜியில் ஒரு டெர்மினாலஜி அப்படியே செட் ஆகிடுச்சு இதுதான் அந்த பெல்வதர் கான்ஸ்டுவன்சி அப்படிங்கிற பெயர் வந்த வரலாறு இப்போ கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூட பெல்வதர் கான்ஸ்டுவன்சி என்ன அது சொல்லுகிற செய்தி என்ன ஸ்ரீராம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் எப்படியோ ஒரு சம்பந்தம் யார் ஆட்சி அமைக்கிறார்களோ அவர்களுக்கும் அந்த கட்சியை சார்ந்தவர் வெல்வதற்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்கிறது இது வந்து கிட்டூர் கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய கதக் மாவட்டத்தில் ஷிராஹட்டி ஷிராஹட்டி இது பட்டியலிட்டி ஷிராஹட்டி அதுதான் இங்கே பெல்வதர் கான்ஸ்டிடுவன்சி இது வந்து ஒரு பட்டியல் இனத்திற்காக ரிசர்வ் செய்யப்பட்ட கான்ஸ்டிடுவன்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுல காங்கிரஸ் எண்ப எழுபத்தி எட்டுல காங்கிரஸ் எண்பத்தி மூணுல அவர் காங்கிரஸ்ல ஜெயிச்சவர் காங்கிரஸ விட்டு வெளியே வந்து சுயேட்சையா ஜனதா கட்சிக்கு ஆதரவா நிற்கிறார் அங்க ஜனதா கட்சி ஆதரவு கேண்டிடேட் யாரையும் போடல அவர் வெல்கிறார் ராமகிருஷ்ண ஹெக்டே சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகார் அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் நான் காங்கிரஸ் சீஃப் மினிஸ்டர் திரும்பி எண்பத்தி ஐந்துலயும் ஜனதா பார்ட்டி திரும்பி எண்பத்தஞ்சிலயும் ஜனதா பார்ட்டி எண்பத்தி ஒன்பதுல மாபெரும் வெற்றியை கொடுத்த காங்கிரசுக்கு நூத்தி எழுபத்தி எட்டு இடங்கள் கொடுத்தாங்க நினைக்கிறேன் தெரிஞ்ச வரைக்கும் இருநூத்தி இருபத்தி இருநூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது இடங்கள் இது வரைக்கும் வரலாறு காணாத வெற்றி அதுதான் அப்ப காங்கிரஸ் பக்கம் தான் போச்சு தொண்ணூத்தி நாலுல ஜனதா தளம் தேவகவுடா முதலமைச்சர் ஆகும்போது அவர் கேண்டிடேட் தான் ஜெயிச்சாரு தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல திரும்பி எஸ் எம் கிருஷ்ணா ஆட்சிக்கு வரும்போது அவர் காங்கிரஸ் கேண்டிடேட் தான் ஜெயிச்சாரு ரெண்டாயிரத்தி நான்குல காங்கிரஸ் கட்சி தான் ஆட்சி அமைத்தது தரம் சிங்ல அந்த ஆட்சி கவிழ்ந்தது அதற்கு பிறகு குமாரசுவாமி வந்து பிஜேபி ஆதரவோட சீஃப் மினிஸ்டர் ஆனார் ஆனா அந்த முறையும் காங்கிரஸ் கேண்டிடேட் தான் ஜெயிச்சாரு ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல முதல் முறையா பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சிக்கு வருது அப்ப பிஜேபி கேண்டிடேட் தான் ஜெயிக்கிறாரு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல காங்கிரஸ் மாபெரும் வெற்றியை அடைகிறது சித்தராமையா அவனுடைய தலைமையில அப்பயும் அவர்கள் தான் ஜெயிக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல பிஜேபி சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட் பார்ட்டியா வருது ஆட்சி அமைக்கிறார் இரண்டே தினங்கள்ல ராஜினாமா செய்ய வேண்டியிருக்கு அதற்கப்புறம் தேவகவுடாவும் காங்கிரஸ் சேர்ந்து ஆட்சி அமைக்கிறாங்க அந்த ஆட்சி கவுளருது எடியூரப்பா திரும்பி சீஃப் மினிஸ்டர் ஆனா அந்த சமயத்திலையும் பாரதிய ஜனதா கட்சியை நோக்கிதான் இது பியோர் பெல்வதர் கான்ஸ்டிடுவன்சிடியில எந்த கட்சியை சேர்ந்தவர் ஜெயிக்கிறாரோ அந்த கட்சி தான் ஒவ்வொரு முறையும் ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது ஆமா 
ஈடுபடுறாங்க <laughs> அவங்க வந்து யாரு ஜெயிப்பாங்க யாருக்கு தோல்வி அந்த கள நிலவரத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காகத்தான் அவங்க வந்து பண்றாங்க ஆனா இந்த பெல்வதர் கான்ஸ்டியூன்சிஸ்ல நமக்கே தெரியுது இந்த பெல்வதர் கான்ஸ்டியூன்ஸ்ல யாரு ஜெயிப்பாங்களோ அவங்க தான் ஆட்சி அமைப்பாங்க அப்படின்ட்டு அப்படிங்கிறப்போ பெல்வதர் கான்ஸ்டியூன்சியன்ஸ்ல மட்டுமே சர்வே நடத்திட்டு துல்லியமா ரிசல்ட் சொல்லிடுறாம்ல ஆனா அந்த மாதிரி யாருமே பண்றது இல்லையா நீ இல்ல சார் என்னன்னா இப்ப வந்து சில சமயம் அது மாறிப்போம் பெல்வதற்கு அப்படி ஆப்போசிட் எடுத்துப்போம் தமிழ்நாட்டில் எந்த கட்சி ஆட்சி அமைக்காதோ அவர்களுக்கு ஓட்டு வலிக்கக்கூடிய ஒரு தொகுதி இருக்கு அது எப்போ நான் இந்த வாட்டி போய் பண்ண அங்கேயும் இந்த வாட்டி திருவிடை மருத்துவர் திருவிடை மருத்துவர்ல யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்க ஆப்போசிட் தான் ஆட்சி அமைப்பாங்க இந்த வாட்டி ஆனது மாறி போயிடுச்சு இந்த வாட்டி அது மாறி போயிடுச்சு அந்த அந்த கால்குலேஷன் மாறி போச்சா ஆமா அந்த கால்குலேஷன் மாறி போயிடுச்சு தொடர்ந்து மதுரை மத்திய தொகுதியில் யார் ஜெயிப்பாங்களோ அவங்க தான் ஆட்சி அமைப்பாங்க அப்படின்னு இருந்தது ஆனா போன தடவை பி டி ஆர் பழுவல் தியாகராஜன் ஜெயிச்சு ஜெயலலிதா ஆட்சி அமைச்சாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு போச்சு அது மாதிரி போச்சு சோ அந்த மாதிரி மாறி போறதுனால உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான பெல்வதர் கான்ஸ்டியூன்சி கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இது நாங்களே போய் பண்ணலான் இருக்கோம் ஷிராகட்டியில நாங்களே பண்ணலான் இருக்கோம் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கிளாசிக் எவ்வளவு சார் ஐம்பது வருஷம் ஐம்பது வருடங்களாக ஒரு கான்ஸ்டியூன்சி இப்படி ஓட் போடுதுன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான சிக்னிபிகன்ஸ் இருக்கணும் அது என்னன்னு நாங்களே பார்க்க விரும்புறோம் ஆசைப்படுகிறோம் அவங்க இல்ல இன்னொரு ஓகே ஒரு குறிப்பிட்ட தொகுதி மட்டும் யாரு ஆட்சி அமைப்பாங்க அப்படிங்கறது இண்டிகேட் பண்ணக்கூடிய தொகுதியா எப்படி மாறுது கண்டினியூஸ் நீங்களே இப்ப சொல்றீங்க ஒரு அரை நூற்றாண்டு காலமா இந்த தொகுதி எப்படி இருக்கோ அப்படித்தான் ஆட்சி அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா அது ஒரு இண்டிகேட்டராகவே மாறுது இல்ல இது எப்படி அப்படி செட் ஆகுது இதை விஞ்ஞான பூர்வமா விளக்க முடியுமா சார் விஞ்ஞான பூர்வமா விளக்கலாம் சார் அது விளக்கணும்னா அதுக்கு வந்து அதுக்கு தகுந்த ஆய்வு கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அங்க மக்கள் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த தொகுதி ஒண்ணும் பெரிய ஒரு பெரிய ஒரு மாபெரும் தலைவரை உண்டாக்கின தொகுதி எல்லாம் கிடையாது சாதாரண தொகுதி தான் அது ஸ்ரீராம் பிஜேபி தற்போதைய கவர்மெண்ட் இருக்குல்ல இந்த கவர்மெண்ட் மேல மக்களுக்கு அதிருப்தி இல்லைன்னு உங்களால சொல்ல முடியுமா சார் எந்த அரசாங்கம் மீதுமே அதிருப்தி இல்லாம இல்லைன்னு சொல்லவே முடியாது எந்த விதமான அதிருப்தி இருக்கு அப்படிங்கறத பாக்கணும் அவங்க கொடுத்த வாக்குறுதிகள்ல எவ்வளவு தூரம் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றினாங்கன்னு பாக்கணும் அதே சமயத்துல அவங்க கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற முடியாத காரணங்கள் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப இந்த பாரதிய ஜனதா கட்சி வாக்குறுதி கொடுத்து ஆட்சிக்கு வரல முதல் ஆட்சி வந்து ஜனதா தள் சிக்யூலர் காங்கிரஸ் தான் ஆட்சியில் இருந்தாங்க அதற்கு பிறகுதான் இவங்க வந்தாங்க அதற்கு வந்த உடனே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வந்த உடனே கொரோனா பெருந்தொற்று வந்துருச்சு இப்ப நம்ம ஒரு சிக்கிள் எக்ஸாம்பிள் எடுத்து போமே ஓஸ்கோட்டே வரைக்கும் மெட்ரோ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போறேன் அப்படிங்கிறது தேர்தல் வாக்குறுதியில பாரதிய ஜனதா கட்சி கொடுத்திருந்த வாக்குறுதி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இப்ப வந்து ஒயிட் பீல்டு வரைக்கும் தான் பண்ணிருக்காங்க ஏன்னா இவங்க ஆனா இப்ப திரும்பி வாக்குறுதி கொடுக்குறாங்க ஓஸ்கோட் நெக்ஸ்ட் பேஸ்ல நான் ஓஸ்கோட்டை வரைக்கும் எடுத்து போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓஸ்கோட்டேங்கிறது அவுட் சைட் ஆஃப் பெங்களூர் தான் உங்களுக்கு அதை தாண்டினீங்கன்னா தமிழ்நாடு வந்துடும் கோளாறு வந்துடும் உங்களுக்கு ஸோ அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில தான் இன்னைக்கு இருக்கு அதே மாதிரி எதுவுமே பண்ணலன்னு நான் பார்க்க மாட்டேன் ஏன்னா இன்னைக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வைஸ் பெங்களூர்ல இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க வந்து டிராபிக் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப அதாவது பிரமாதமா ஆகல பட் முன்னே விட இப்ப பிரச்சனை இல்லை அதே மாதிரி ஏர்போர்ட்டுகள் பல வந்திருக்கு அதே மாதிரி ஜல் ஜீவன்ல முன்னுக்கு போயிருக்காங்க அதாவது அதே மாதிரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சியில இல்லாத பொழுது சித்தராமையாவோட ஆட்சி தொடர்ந்து வறட்சி தொடர்ந்து வறட்சி அதை பத்தி நாங்க ஒரு வீடியோவே பண்ணிருக்கோம் வினிங் எலெக்ஷன்ல இருந்து ஒரு வீடியோவே பண்ணோம் அதாவது எப்படின்னா தண்ணிக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க மேக்சிமம் ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடந்தது இன்றைக்கு வந்து இரிகேஷன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் மும்முரமா எடுத்து பண்ணிருக்காங்க அதே மாதிரி ரோட்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஹைவேஸ் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க இன்னும் இன்னும் ஸ்டேட் ஹைவேஸ் நல்லா இருக்கு நேஷனல் ஹைவேஸ் நல்லா இருக்கு லோக்கல் ரோட்ஸ் நல்லா இல்லை நானே ஒத்துப்பேன் அது நிறைய பண்ண வேண்டும் இருக்கு ஓகே ஸோ இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை தான் இருக்கு உங்களுக்கு அதே மாதிரி இப்ப வந்து ரிசர்வேஷன் 
இது வந்து மக்கள் கேட்டிருந்த ரிசர்வேஷன் ஒகாலிகாக்கும் லிங்காயத்துக்கும் உள்ஒதுக்கீடு கொடுத்திருக்காங்க ஒருத்தருக்காங்க <laughs> 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 நீங்க சொல்லக்கூடிய கருத்துப்படி முஸ்லிம்களுக்கு அதாவது மத ரீதியாக ரிசர்வேஷன் இருக்கக்கூடாதுங்கிறது அகில இந்திய நிலைப்பாட்டு ஒரு மதத்துறை சேர்ந்த நிறைய நீதிமன்றங்கள் அப்படித்தான் தீர்ப்பும் கொடுத்து அப்படித்தான் தீர்ப்பும் கொடுத்திருக்காங்க நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு மதத்துல எல்லாருமே வந்து பிற்படுத்தப்பட்டவர்னு சொல்ல முடியவே முடியாது அதனால என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா அந்த கோர்ட்டுக்கு கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ மதம் ரீதியாக இடஒதுக்கீடு இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுனால அந்த மத ரீதியாக இருந்த இடஒதுக்கீடை கேன்சல் செய்தது பசவராஜ் பூமாயினுடைய அரசாங்கம் அவர்களுக்கு அதே மூச்சுல பத்து சதவீதம் இக்கனாமிக்கலி வீக்கர் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய கூடிய ரிசர்வேஷன் இருக்கு இல்லைங்களா இடபிள்யூஎஸ் அதுல அவங்களை இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க அதை வந்து யாரும் சொல்றது இல்லை பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்கள் அதாவது எட்டு லட்சத்துக்கு கீழே சம்பாதிக்கக்கூடிய குடும்பத்தினை சேர்ந்தவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு இருக்காங்க இத வந்து காங்கிரஸ்னால என்ன பண்றதுன்னு தெரியல இது ஒரு மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் ஏன்னா ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஒழுங்கா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா அது செய்ய மாட்டாங்களே அதாவது காங்கிரஸ் கட்சியோ இல்ல ஜனதா தள் செக்யூலரோ லிங்காயத்துக்கும் ஒக்காலிகாக்கும் எதிர்த்து பேசினாங்கன்னா அவர்களுக்கே பெரிய பிரச்சனை இது வந்து லிங்காயத்து சியர் ஒக்காலிகாவினுடைய சியர் சியர்னா குருமார்க்கம் அவர்கள் கேட்டது அதை செய்தார்கள் இப்ப வந்துட்டு இதை எதிர்த்து காங்கிரஸ் பேசினா அவர்களுக்கு எழுத்தாப்ல பதினேழு சதவீதம் இருக்கக்கூடிய லிங்காயத்துக்கு எதிர்த்தாப்ல நீங்க அரசியல் செய்ய முடியாது பதினான்கு சதவீதம் இருக்கக்கூடிய ஒக்காலிகாக்கு எழுத்தாப்ல நீங்க அரசியல் செய்ய முடியாது அப்படி இருக்கும் பொழுது இதை எதிர்க்க முடியாத நிலையில் காங்கிரசும் ஜனதா சிக்கலும் இருக்காங்க முஸ்லீமுக்கு போயிடுச்சு முஸ்லீமுக்கு போயிடுச்சு முஸ்லீமுக்கு போயிடுச்சுன்னா முதல்ல முஸ்லீமுக்கு போகல அப்படிங்கறத விளக்கணும் இல்ல பசவராஜ் பொம்மை வந்து ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனல் லீடரே கிடையாது இப்ப அவர் அடுத்தாப்ல பிஜேபி ஜெயிச்சா அவர் தான் சீஃப் மினிஸ்டர் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை அப்படிங்கிற விதமான ஒரு மனப்பான்மையோட இந்த தேர்தலை அணுகிறப்போ பிஜேபிக்கு எந்த அளவுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க அந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டி கே சிவகுமார் சீதாராமையா அப்படின்னு ரொம்ப பவர்ஃபுல் பர்சனாலிட்டிஸ் அவங்களோட கம்பேர் பண்ணா பசவராஜ் பொம்மை ஒண்ணுமே கிடையாது கர்நாடகால பிஜேபி க்கு மிகப்பெரிய தலைவர் இன்றைக்கு வந்திருக்க கூடிய கருத்து கணிப்புல கூட நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் பாப்புலாரிட்டியோட இருக்கக்கூடிய ஒரு எடியூரப்பா எடியூரப்பா என்கிறது எண்பது வயசுங்கிறதுனால அவர் சிஎம் கிடையாது சார் ஆனா அவருடைய வழிகாட்டுதலின்படி தான் நிறைய விஷயங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன அவருடைய வழிகாட்டுதலின்படி தான் இன்றைக்கு பிரச்சாரம் நடந்துகிட்டு இருக்கு நரேந்திர மோடியில இருந்து அமித்ஷா அவர்களும் இன்றைய வரைக்கும் அவருக்கு தான் முதல் நிலை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அவர் இருக்கும் பொழுது ஒரு பெரிய பேனியன் ட்ரீ இருக்கும் போது இன்னொரு பெரிய ட்ரீ வளர முடியாது சார் அதாவது அவருடைய ஷேடோல தான் பூமாய் பங்கன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அதே சமயத்துல பூமாய் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல அவர் என்ன பண்ண வேணுமோ அது பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ஏன்னா கர்நாடகால வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப அக்ரெசிவா அரசியல்வாதிகளும் பிடிக்க மாட்டேங்குது சார் மக்களுக்கு அவர்களுக்கும் ஒரு சாஃப்ட் நேச்சர் ஏதோ சைலண்டா வேலையை பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிற நிலைப்பாடு நிறைய மக்களிடம் இருக்கிறது அதே சமயத்துல உங்களுடைய அக்டோபர் ஏழாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வந்த காணொலியில நாம் இருவரும் தெல்ல தெளிவாக சொல்லியிருப்போம் ஷோபா அவர்களுக்கும் விஜயேந்திரா அவர்களுக்கும் ஒரு முக்கியமான பங்கு கொடுத்தா காங்கிரசுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாது அப்படின்னா இன்றைக்கு அதை செய்திருக்கிறார் 
ஆனா பண்ணிருக்காங்க ஒரு நல்ல காரியம் நடந்திருக்கு ஏன்னா ஏன்னா நம்ம சொல்றது இரண்டு பேருமே எடியூரப்பாவோட ரைட் ஹேண்ட் அண்ட் லெப்ட் ஹேண்ட் ஒருத்தர் எடியூரப்பாவோட மகன் அவர் எடியூரப்பா மகனையும் மீறி அதாவது இளைஞர் மத்தியில லிங்காயத்து இளைஞர் மத்தியில ஒரு மாபெரும் தலைவரா வந்துகிட்டு இருக்கார் விஜயேந்திரா நாளைக்கு அதுக்காக அவர் சிஎம் கொடுக்கணும்னு சொல்ல போறது இல்லை பட் அவர் அடுத்த ஃபியூச்சர்ல ஒரு சிஎம் வருவார் சார் கண்டிப்பா இங்க தமிழ்நாட்டில் எப்படி அண்ணாமலை பாப்புலாரிட்டி வந்துகிட்டு இருக்கோ அதே மாதிரி அவருக்கு அங்கே பாப்புலாரிட்டி இங்கே வந்துகிட்டு இருக்கு ஷோபா ஒரு வெரி கேபிள் அட்மினிஸ்ட்ரேட் முன்னாடி மின்சாரத்துறை அமைச்சராக இருந்த போதும் பிரமாதமா பண்ணாங்க அவர்கள் ஒக்காலிகா கம்யூனிட்டியை சேர்ந்தவர்கள் இப்ப லிங்காயத்து ஓட்டும் ஒக்காலிகா ஓட்டும் சேர்ந்ததுன்னா உங்களுக்கு இங்க யூபி மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் வரலாம் அதை நோக்கிதான் சென்று கொண்டிருக்கிறேன் ஓகே இல்ல இன்னொரு ஒரு பேசிக் கொஸ்டின் என்னன்னா ரீசண்டா பத்திரிகையாளர் சந்தியா ரவிசங்கர்ட்ட ஒரு உரையாடல் மேற்கொண்டேன் அது வந்து காணொலியா வந்தது அப்ப ஒரு முக்கியமான தகவல் ஒண்ணு சொன்னாங்க கர்நாடகால பிஜேபி ஆட்சிக்கு எதிராக ஆன்டி இன்கம்பன்சி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல ஆனால் பிஜேபி சிட்டிங் எம்எல்ஏஸ் நிறைய பேருக்கு எதிர ஆன்டி இன்கம்பன்சி இருக்கு அதாவது லோக்கல் ஆன்டி இன்கம்பன்சி நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ அந்த ஆன்டி இன்கம்பன்சிய பீட் பண்றதுக்கான ஏதேனும் மெக்கானிசம் ஏதேனும் ஒண்ணு பிஜேபி டெவலப் பண்ணும் அதாவது குஜராத் மாடல் அந்த மாதிரி ஏதாவது செய்வாங்களா அதிரடியில வந்து சில பேருக்கு எம்எல்ஏ பொசிஷன் கொடுக்க போறது இல்லை வெளிக்கட்சியில இருந்து வந்தவங்களுக்குன்னு முடிவு பண்ணிட்டு தான் அதனால சில பேர் வெளில போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால ஹோல்சேல் சேஞ்ச் வராது ரீட்டைல் சேஞ்ச் இருக்கும் அன்றைக்கு அதாவது பை எலெக்ஷன்ல வந்து சில பேர்லாம் ஜெயிச்சவங்க பிஜேபிக்கு வெளியிலிருந்து கட்சியிலிருந்து வந்தவங்க அவங்களுக்குலாம் சீட் நிராகரிக்கப்படலாம் அதே மாதிரி இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு தவறான ஒரு போக்குதல் இது கர்நாடகால மட்டும் இருக்கிறதுன்னு சொல்ல மாட்டேன் தமிழ்நாட்டில் கூட கொஞ்சம் இருக்கும் இங்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பாலிடிக்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பாலிடிக்ஸ்னா பிஜேபிலேயே உட்காந்துக்கிட்டு காங்கிரஸ் அந்த தொகுதியில் ஹெல்ப் பண்றது நீ வந்து என் சொந்தக்காரன் நீ என் ஜாதிக்காரன் என் தம்பி ஏன்னா ஒரே குடும்பத்துல அஞ்சு பேர் இருப்பாங்க சார் அஞ்சு பேர் அஞ்சு பார்ட்டி அஞ்சு பார்ட்டில இருப்பாங்க சார் இதெல்லாம் பிஜேபி கர்நாடகாவில் நடக்கக்கூடிய விஷயம் நேற்றைக்கு அமித் ஷா கிளியர் கட்டா சொல்லியிருக்காரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பாலிடிக்ஸ்க்கு இங்க இடமே இல்லைன்ட்டு வியாழக்கிழமை அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பாலிடிக்ஸ் பண்றதா இருந்தா எம்எல்ஏ சீட் கொடுக்க மாட்டேன் என் தொகுதியில நான் ஜெயிக்கணும் என்னோட பக்கத்து தொகுதியில காங்கிரசுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்றேன்னா இது நடந்துகிட்டு ஐயோ இது கர்நாடகால இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனை இது பிஜேபிலயும் இருக்கு காங்கிரஸ்லயும் இருக்கு ஜேடிஎஸ்லயும் இருக்கு இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பாலிடிக்ஸ் தான் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் இது மோடியினால ஒரு கூடுதல் வாக்குகள் அப்படின்னா ஒரு அசம்பிளி எலெக்ஷன்ல அவர் ஆமா லோக்சபால பதினஞ்சு சதவீதம் எடுத்து போயிட்டார் அவர்னால ஒரு நாலு சதவீதம் அஞ்சு சதவீதம் தூக்க முடியும் பிஜேபி ஒரு முப்பத்தி நாலுல இருக்காங்கன்னா அதை முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஒன்பது வரைக்கும் கொண்டு போக முடியும் அதனால ஒரு விவசாயி சார் இன்னைக்கு அண்ணாமலை கூட ட்வீட் பண்ணியிருந்தாரு அவர் அப்படியே அவர் மோடி படத்துக்கு முத்தம் கொடுத்து அவர் கால விழுந்த மாதிரி நமஸ்காரம் பண்ணி எனக்கு இவ்வளவு பண்ணிருக்க அவ்வளவு பண்ணிருக்க அப்படிங்கிற ரொம்ப எமோஷனல் மோடிங்கிற ஒரு எமோஷனல் டச் கனெக்ட் கர்நாடகால மிகவும் அதிகம் ஸ்ரீராம் கர்நாடகத்துல அண்ணாமலையனுடைய இம்பாக்ட் எப்படி இருக்கு இதுவரைக்கும் அண்ணாமலையனுடைய இம்பாக்ட் வந்து இரண்டு விதமா பார்க்கலாம் சார் ஒன்று சென்ற வாரம் வந்து ஏஷியா நெட் சுவர்ணா சேனல்ல வந்துட்டு அவரனுடைய பேட்டி அது தவிர வந்து மக்களோட வந்து கலந்து ஆராய்ந்து ஒரு பேச்சுவார்த்தை எல்லாம் நடத்தினார் கேள்விகள்லாம் அதுல நிறைய காங்கிரஸ் சப்போர்ட்டர்ஸ் ஜேடிஎஸ் சப்போர்ட்டர்ஸ் காமன் மென் அவங்க எல்லாம் அந்த பேசுறத ஞாயிற்றுக்கிழமை இன்னைக்கு அந்த பப்ளிஷ் ஆன இன்டர்வியூ ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்பட்டிருக்கு பெங்களூர்ல அட்லீஸ்ட் நான் பெங்களூர்ல சொல்லலாம் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்பட்டிருக்கு இது வந்து ஆன்லைன் அண்ட் டெலிவிஷன்ல சொல்றதுனால அதாவது அதே சமயத்துல வந்து நான் வந்து ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு தொகுதி 
சிக்பலாப்பூர் மாவட்டத்துல ஆல்ரெடி அண்ணாமலை வந்து போயிருக்காரு ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி அங்கேயும் நான் பார்த்தா அங்க இருக்கிறவங்க கூட நான் பேசியிருக்கேன் எக்ஸ்டென்சிவா நாங்க ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அங்கேயும் மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல வரவேற்பு அவர் கிடைச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் சித்திர துர்கால நிதிக்கு முந்தா நித்த வியாழக்கிழமை இன்னைக்கு சித்திர துர்கால மிகப்பெரிய ஒரு கூட்டத்தை அட்ரஸ் பண்ணிருக்காரு அதற்கு முன்னாடி கோலார்ல வந்து விஜயேந்திராவோட சேர்ந்து அட்ரஸ் பண்ணிருக்காரு இது எல்லாம் விட ஒரு மூன்று மாதத்துக்கு முன்னாடி மூன்று மாதம் கூட சொல்ல மாட்டேன் ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி அனூர்னு ஒரு தொகுதியில வந்து நாங்க வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கேண்டிடேட்டுக்காக சர்வே பண்ணோம் அந்த சமயத்துல வந்து இந்த அனூருங்கிறது தமிழ்நாடோட பார்டர்ல இருக்கக்கூடிய தொகுதி இங்கதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து வீரப்பன் வந்து சத்தியமங்கலம் பகுதியில வரக்கூடிய அங்க இருந்த ஒரு எக்ஸ் எம்எல்ஏ வந்து வீரப்பனால கொல்லப்பட்டவர் அவங்க அங்க வந்து கொங்கு வேளாள் அக்கௌண்டரும் நிறைய இருப்பாங்க வன்னியரும் நிறைய இருப்பாங்க தமிழகத்தை சேர்ந்த பட்டியலத்தை சேர்ந்தவர்களும் பழங்குடியினர் இருப்பாங்க நாங்க அங்க போகும் பொழுது அண்ணாமலை அண்ணாமலை அவர் எப்படி இருப்பாருங்க அவர் ஒரு வாரம் எலெக்ஷன்ல கேம்பெயின் பண்ணுவாரு கேட்பாங்க நேற்றைக்கு மதியம் அவருக்கு கிடைத்த வரவேற்பை மக்கள் பார்க்க வேண்டும் கிரேனை வச்சுக்கிட்டு மாலை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க பிரம்மாண்டமா இருக்கு பிரம்மாண்டமா அங்க இன்ஃபேக்ட் யார் கேண்டிடேட் முடிவு பண்ணல ஏன்னா நாங்க சர்வே பண்ண கேண்டிடேட் மோஸ்ட் ஆஃப் அவருக்கு அவருக்கு டிக்கெட் கிடைக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆனா அது வந்து அனூர் வந்து லிங்காயத்து அதிகமா இருக்கக்கூடிய ஒரு தொகுதி அங்க லிங்காயத்து தான் அதிகம் ஆனா இது வரைக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சி என்றைக்குமே ஜெயிச்சது இல்ல அன்றைக்கு லிங்காயத்தும் தமிழர்களும் சேர்ந்து ஓட்டு போட்டாங்கன்னா அங்க வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சி ஜெயிக்கக்கூடிய இடம் சிட்டிங் எம்எல்ஏ மூணு வாட்டி நரேந்திர அண்ணன் இருக்காரு அந்த இடத்துக்கு ஸ்பெசிபிக்கா அண்ணாமலையை அனுப்பிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா நல்ல அதாவது அண்ணாமலையை எப்படி உபயோகிக்கணும்னு தெரிஞ்சு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு சோசியல் மீடியால மட்டும் இல்லாம கிரவுண்ட்லயும் மிகப்பெரிய இம்பாக்ட் வந்துகிட்டு இருக்கு அவருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு கோஸ்டல் கர்நாடகா மற்றும் மத்திய கர்நாடகா பெங்களூரை சுத்தி இருக்கிற இடம் இந்த மாதிரி தமிழர்கள் அதிகமா இருக்கக்கூடிய அனூர் மாதிரியான இடங்கள் சாம்ராஜ் நகர் இங்கெல்லாம் அவரை வந்து கேம்பெயினுக்கு யூஸ் பண்ண போறாங்க அவருக்கு ஒரு மாபெரும் வரவேற்பு இருக்கு எங்கிட்ட ரெண்டு மூணு பேர் வந்து கேஷுவலா சொல்லவே சொன்னாங்க எதுக்குங்க அவர் தமிழ்நாட்டுல அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கணும் இங்க வந்தாருன்னா அடுத்த சீக்கிரம் வரதா அப்படின்ட்டாங்க பொதுவா இந்த மாதிரி கருத்து கணிப்பு சார்ந்து எவ்வளவு ஜெயிக்கும் என்னெல்லாம் பேசுறப்போ உங்களுக்குன்னு ஒரு கால்குலேஷன் இருக்கும்ல நீங்களா ஒரு கருத்து கணிப்பு மைண்ட்ல உருவாக்கி வச்சிருப்பீங்கல அதே போல இந்த முறை கர்நாடக தேர்தலில் என்ன நடக்கும் பிஜேபிக்கும் மற்றவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் குறிப்பாக பிஜேபிக்கு எத்தனை சீட்டு கிடைக்கும் என்ன எது இது பற்றி உங்களுக்கு எதாவது ஐடியா முதல்ல நான் பிஜேபி உங்களுடைய எஸ்டிமேஷன் என்ன உங்களுக்கு முதல்ல உங்களுடைய சேனல் வாகி வாரியாக சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான தகவல் என்னன்னா ஏன்னா காங்கிரஸ் தான் ஜெயிக்குதுன்னு பல பேர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா நான் வந்து பிஜேபி ஜெயிக்குதா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது சார் இன்னைக்கு சத்தியமா தெரியாது அங்க அசம்பிளியா வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் மிகவும் அதிகம் காங்கிரஸ் தலகிழ நின்று குப்பர பிறண்டு எழுந்து என்ன வேணா பண்ணட்டும் ராகுல் காந்தி பிரியங்கா காந்தி சோனியா காந்தி கார்கே எல்லாரும் கேம்பெயின் பண்ணட்டும் இதற்கு மேல ஒரு சீட் ஜெயிக்க முடியாது சார் தொண்ணூத்தி ஏழு இடங்கள் அதுதான் அப்பர் மோஸ்ட் லிமிட் ஃபார் காங்கிரஸ் ஓ ஓகே ஓகே நான் ரீஜன் வைஸ் சொல்லிடுறேன் ஓல்டு மைசூர்ல இருபத்தஞ்சு இடத்துக்கு மேல ஒரு இடம் தாண்டாது கல்யாணூர் கர்நாடகால இருபது அவுட் ஆஃப் ஐம்பது மத்திய கர்நாடகால ஏழு அவுட் ஆஃப் இருபத்தி ஆறு கோஸ்டல் அஞ்சு அவுட் ஆஃப் பத்தொன்பது கிரேட்டர் பெங்களூர்ல பதினாலு அவுட் ஆஃப் முப்பத்தி ரெண்டு தொண்ணூத்தி ஏழ கிராஸ் பண்றதுங்கிறது எனக்கு தெரிந்த வரைக்கும் தேர்தல் என்ன வேணா ஆகலாம் அரசியல் என்ன வேணா ஆகலாம் மாறலாம் இன்றைக்கு இருக்கிற நிலைமைப்படி வென் எவ்ரிபடி இஸ் சேயிங் காங்கிரஸ் அட்வான்டேஜ் நான் சொல்றேன் காங்கிரஸ்னால தொண்ணூத்தி ஏழு இடங்களை அதிகமா ஜெயிக்க முடியாது மேக்சிமம் தொண்ணூத்தி ஏழுங்கிறீங்க மேக்சிமம் தொண்ணூத்தி ஏழு அவங்க எனக்கு தெரிஞ்சு எண்பத்தஞ்சு நிற்பாங்க சார் அவங்க அவங்க எண்பத்தஞ்சு கிட்ட நிற்பாங்க எண்பத்தஞ்சுல இருந்து தொண்ணூறு வரைக்கும் வருவாங்க அதே மாதிரி இன்றைக்கு இருக்கிற நிலைமையில கேட்டீங்கன்னா பிஜேபிக்கு தொண்ணூத்தி ஏழு நூத்தி ரெண்டு கிட்ட நிற்பாங்க 
மதசார்பற்ற ஜனதா தள முப்பது இருந்து முப்பத்தஞ்சு கிட்ட நிற்பாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு எஸ்டிபிஐ ஒரு சீட் ஜெயிக்கிறாங்க சார் இங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்க்கணும் சார் ரெண்டு ரெண்டு மூணு முக்கியமான விஷயம் முடியும் போது நான் சொல்லிடுறேன் அதாவது எஸ்டிபிஐ களமில் இறங்குறாங்க நரசிம்ம ராஜாங்கிற தொகுதியில் அவருடைய மாநில தலைவர் மஜித் வெல்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கு ஓஐசி களத்தில் இறங்குறார் ஓஐசி களத்தில் இறங்குறார் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் மிகவும் பிடித்த நண்பர் திரு அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலினுடைய வண்டியெல்லாம் பெங்களூர்ல எங்க பார்த்தாலும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு மக்கள் போயிருக்காங்களுடைய And அவர்களுடைய ஸ்ட்ராங் ஹோல்ட் ஆன கல்யாண கர்நாடகால தே ஹவ் டு பர்ஃபார்ம் எக்ஸீடிங்லி வெல் நான் எக்ஸீடிங்லி வெல்னு சொல்றது வந்து இரண்டு இடங்கள்லயுமே முப்பதுக்கு மேலாக எடுக்கணும் அது இரண்டு இடத்துலயும் முப்பதுக்கு மேலாக எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி கல்யாண கர்நாடகா பி காங்கிரஸ்க்கு காங்கிரஸ்க்கு சார் பிஜேபிக்கு பொறுத்த மட்டும் கோஸ்டல்ல அட்வான்டேஜ் சார் கிட்டூர் அவங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் மத்திய கர்நாடகா அவங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் இதுல பாத்தீங்கன்னா இங்க இந்த இந்த ரீஜன்ஸே பாத்தீங்கன்னா ஐம்பது ஒரு இருபத்தாறு எழுபத்தாறு எழுபத்தாறும் பத்தொன்போதும் தொண்ணூத்தஞ்சு இந்த தொண்ணூத்தஞ்சு இடங்கள்ல பிஜேபி கண்டிப்பாக அறுபதுல இருந்து அறுபத்தஞ்சு இடம் ஜெயிச்சுவாங்க மத்த இடத்துல மேக்கப் பண்ணும் இதுதான் சிம்பிள் கால்குலேஷன் சார் ஆறு ரீஜன்ல இப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி பெங்களூர்ல இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்து பதினாறு பதினாறு பதினெட்டு பதினாலு அந்த மாதிரி தான் பிரிச்சுப்பாங்க இரண்டு கட்சிகளுமே அப்படித்தான் நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கு அதாவது இன்னொரு கால்குலேஷன் சந்தியா ரவிசங்கர் உங்க சேனல்ல சொல்றது மாதிரி அவர்கள் சொன்னாங்க ஆஹ் ஒரு வீடியோல காங்கிரசனுடைய ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க நூத்தி இருபத்தி நாலு இந்த நூத்தி இருபத்தி நாலுமே அவர்களுடைய ஸ்ட்ராங் ஹோல்டு அவர்கள் சென்ற முறை ஜெயிச்ச இடம் இல்ல சென்ற முறை மயிரிழையில தோத்த இடம் சந்தியா ரவிசங்கர் பொறுத்த மட்டும் களத்துக்கு போயிட்டு வந்து இந்த நூத்தி இருபத்தி நாலு இடத்துல ஐம்பத்தி ரெண்டுல இருந்து ஐம்பத்தி எட்டு இடங்கள் ஜெயிக்கலாம் அதுதான் இங்க வந்துட்டு இதெல்லாம் கணக்குல வச்சா கர்நாடகா ஒரு தொங்கு சட்டசபையை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது அதை பிஜேபி வசம் மாற்ற வேண்டும் என்றால் அது திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் கையில் தான் இருக்கு சோ கர்நாடக சம்பந்தமா ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அலசல் ஒண்ண நீங்க முன் வச்சிருக்கீங்க ஸ்ரீராம் மிக்க நன்றி நன்றி சார் வணக்கம் கோலஹலாஸ் டிவி யூடியூப் சேனல் இது வாய்மையின் எக்காலம்